。妈，这是我们给你买的新房子，您和爸以后就安心的在这儿住吧。天天就知道乱花钱，我们又不是没地方住，买这房子干啥呀？妈，我们这……哎，表哥，你怎么在这儿啊？怎么来这儿租房子呀？我们是来买。对对对，我们是来租房子住的。是啊，我最近呀刚买了套房子，你看这赚钱多容易呀、啊，是吧，表哥？好了，表哥，我还有事儿，我就先走了。妈，我们不是买……行了行了，那小姑还不是请咱们吃饭吗？快走吧。你妈什么意思？这是看不起我吗？好了，咱妈就那样，走吧。哟，嫂子来了，快进来，快进来。小姑，这是我们给你带一点东西。来进来嘛，带啥东西呢？这挺贵的吧？他俩买的东西，能有多贵呀、啊？快进来吧，进来吧。嘉浩，听说你这几年没少挣钱吧？这又买新房了？还行吧。行什么行呀？那都是贷款买的。一个月花五六千呢，他们的孩子呀，还是用我的养老金养着呢。不会吧？哎，嫂子，你瞧你这大金手链，这都一两万吧？这多贵啊！这不是你儿子媳妇买的吗？你说这个呀，我儿媳妇买的，假的，我带着玩的。哈哈哈哈你妈这是什么意思？是故意贬低我吗？呀，雅丽来了，小姑啊，这是我给您带的礼品，这是我托人呀从国外带回来的，可贵了。哎呀，还是雅丽想着我呀。别看你和嘉浩年龄相仿，这差距啊可真是大得很。就是，他俩要是有雅丽的一半儿，我就放心了。表哥，你这坐在家里也不像那么回事儿啊！要不我介绍一个看大门的工作，你去做吧。哎，你怎么说话呢？是呀，嘉浩，你可得跟你表妹好好学学。小时候看你挺上进的，怎么现在差别这么大呀？你看你表妹，一个女孩子这么有能力，哎，不能比，不能比呀、啊！哪有啊，小姑，还是我表哥厉害，还有女人跟他。雅丽，你看你表弟也快结婚了，这家伙呀，我是指望不上了。你如今挺有钱的，能不能帮小姑一把？其实呀，也差的不多，就十万，你就给小姑拿上吧。小姑，你看你和我拿那么多钱，我这一时半会儿也没有啊。没事儿，你明天给小姑拿过来也一样。严丽，你可别忘了，小时候你可是小姑抱着长大的，不会连这点钱舍不得出吧？妈，对不起啊，我还以为刚才你是故意说我的。妈就是怕你们平时太累了。妈，我们刚才为什么要故意装穷呀？这不以前呀，咱们买套房子。你爸说什么也不听，非要去朋友那儿炫耀、争面子。可是呢，七大姑八大姨，咱们都不认识的亲戚，都来咱们家来借钱，借了还不还，去管他要，他还装穷，他还说你斤斤计较。妈，这不就是典型的出力不讨好吗？对呀，要不说在亲戚之间，最好不要有经济来往。要不然掰都掰不清，费力不讨好。在这个世界上呀，除了你的父母，谁都不愿意让你比他过得好，包括你的兄弟姐妹。做人要低调，闷声发大财。妈，我知道了，谢谢你。这些礼品你不能带走，顾总不在，你就别为难我了。这公司都是我表哥的，我拿点礼品怎么啦
。亚丽姐，这些东西你真的不能带走，姑总不在，我做不了这个主呀。哎，你臭打工的，你还敢拦着我？你去我家偷东西，我还没找你算账呢。说，昨天谁让你去的？是我让他去的。什么？有什么问题吗？顾总，您回来的正好。他他好，我知道了。你先去忙吧。好的，顾总。来，我和你聊聊。表哥。怎么能随便让人去我家呢？这我家里的东西那么多，这丢了可怎么办呀？不对吧，雅丽？那个房子本来就是我的，我让人去我自己的房子里拿我自己的东西，有什么不对吗？表哥，什么你的我的呀？我在这个房子里住了那么多年了，这以后你要拿东西，还是要跟我讲一下的。我给你打了好几个电话，你也没接呀。算了算了，下次呀，我注意。这些礼品，你既然这么喜欢。就拿去吧。哎，不对呀、啊，你不是不喝酒吗？表哥是这样的，我弟弟，也就是你表弟，过两天不是要带对象回家做客吗？我这高低不得给人家准备点见面礼吗？那在哪里买不都一样吗？关键你这也不是买的呀，你这是拿呀。算了算了，就当是我送给他的见面礼了。行了，你没什么事儿就走吧，我还有工作要忙呢。表哥，我还真有点事儿要跟你商量一下。我弟不是马上要结婚了吗？我想着我就搬出去了，这套房子呀，就送给他做婚房了。哎，你等一下，那个房子是我的吧？我借给你住也就算了，你凭什么把它送给别人当婚房呢？表哥，什么别人呀？那也是你表弟呀。再说了，这房子是你结婚以前买的，结婚以后你都跟嫂子搬去新房里了。这房子空着也是空着，拿来当婚房呀，正好。几年前你就是用这个借口跟我说暂住一下，这一暂住就是八年，现在更好了，招呼都不打，直接把我的房子送人了。表哥，反正你人傻啊不啊，反正你钱多，房子多，怎么还跟我们这些穷亲戚计较这么多呀？这大林没新房，他就结不了婚，你总不能逼着他不结婚吧？再说了，这房子我都住了这么多年了，我说搬出来就搬出来了，你怎么还计较这么多呢？我和你计较，这八年来我有没有收过你一分钱的租金？我有没有让你交过一分钱的水电费、物业费？我让你住那么久，是我对你的情分。但是你住的再久，那个房子也是我的。他想买房子，让他自己买去。行，你说这么多，不就是想要钱吗？你什么意思呀？你别以为我不知道，这个房子你十年前买的时候就五十万，现在十年过去了，这折旧费总要算一下吧，四十万。那房子我买了。站住！你可真会算账呀！我那个小区现在同平米，最低一百万一套，你四十万就要拿走，还要跟我要折旧费。这都是别人住过的二手房了，你还想在我身上赚钱？你还是什么亲戚啊你？我那个房子第一个住进去的就是你吧？你要不提醒，我差点忘了。要不然我也给你算一下折旧费。这，我实话告诉你吧，这房子的锁我已经换了，这婚房也已经在布置了。如果你不同意的话，这亲戚呀、啊、也没得做了。好，好的很。既然你说了亲戚没法做了，那就请你明天从我的房子里搬出去。你你这样这么绝情吗？这房子让你白住八年，那是我给你的情分，不是我的本分。给你，你就得接着，得寸进尺，你也要想想，你有没有这个能力。今天是我请你出去，如果明天你还不走，那我就把你赶出去。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，其中。